Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Pia tumeona kupitia mitandao na vyombo vingine vya habari maelezo ya au tangazo la la Chadema kutoka kwa mwenyekiti wake bwana Freeman Mboe akiwa na nafasi ya kiongozi wa upinzani akiwaelekeza wabunge wa chama hicho humo bungeni wasihudhurie vikao vya bunge kwa muda wa wiki mbili nimeshangazwa sana na na tangazo lile na nimesikitishwa kweli kweli kwa sababu hana mamlaka hayo ya kuitisha utoro na mgomo kwa wabunge kwa wiki mbili anajaribu kuwa kama prefect wa shule ya sekondari hivi yani mambo na yakumbuka enzi hizo tunagoma chakula kimefanyaje yani bado anaendesha mambo kisekondari kabisa Uwezi e, kufanya mgomo na namna hiyo kiraisi rais tu haiwezekani na taarifa nilizo nazo japo wameambiana wakae Dodoma hapa wako wanazurula nchi nzima eh wanazurula zurula tu huko wanazaga zaga huko e, ni, ni, ni tamke rasmi kabisa kwamba barua hiyo si halali kwa maana ya sisi bunge hapa kwa hiyo hatuitambui haina nafasi wabunge hao popote pale walipo warudi bungeni haraka sana kuendelea na kazi zao sasa wale watakaoendelea na huo mgomo wajue baada ya hizo wiki mbili zao kuisha hawatapokelewa hapa bungeni isipokuwa kama kila mmoja wao atakuwa amefanya vipimo vya covid 19 na kupata clearance kwamba hawana matatizo kwa sababu sisi tuko hapa wao wanazurula nchi nzima hatuwezi kujua nani anarudi salama kwa hiyo itabidi wapate vipimo kwanza kabla hawajakaja geti la bunge kuingia hapa na haya ndio maelekezo la pili wabunge hawa ambao ni watoro huko mikoani huko miko waliko na wananchi wawatambue hivyo walipokuwa wanaondoka walikuwa wamekusha kulipwa fedha za padiemu kwa wiki mbili kuanzia tarehe moja mwezi Mei hadi tarehe kumi na saba mwezi Mei jumla ya shilingi milioni mia moja na kumi na laki moja na sitini kundi hilo kwa ujumla wake kwa hiyo ukiondoa hawa ambao wameamua kuendelea na vikao hivi ambavyo hatutawadai lakini naagiza na waagiza wabunge hao kuanzia Freeman Mboe mwenyewe kurudisha shilingi milioni mbili na ile 40 aliyolipwa na wenzake wote hawa kurudisha milioni mbili na ile 40 ambayo kila mmoja wao wamelipwa kwa vile huu ni utoro wa hiari na hizi ni fedha za wananchi kwa maneno rahisi ni wizi na ni mfano mbaya sana kwa viongozi kwamba unachukua fedha unalipwa fedha za wananchi maskini hawa uwafanyie kazi yao wewe unaondoka unatoroka unajiwekea migomo ambayo haina kichwa na mguu lakini fedha ile iko mfukoni ndio unazurulia huko nchini kwa hiyo irudishwe hii fedha milioni mbili na arobaini kwa kila mmoja wao lakini kuna wale walipo milioni milioni tatu, tatu. mheshimiwa Catherine Ruge milioni tatu, rudisha Mheshimiwa Devota Mija milioni tatu, milioni tatu, Mheshimiwa Joyce Mukia milioni tatu, Mheshimiwa Roda Kunchela milioni tatu, Mheshimiwa Zainab Musa Bakari milioni tatu, Zubeda Hassan Sakuru na wengine wote waliobaki milioni mbili na elfu arobaini Maagizo yangu ni nini Hawa kila mmoja wao arudishe hizi fedha atakayefika getini anapohesabu mgomo wake umeisha bila kuwa amerudisha fedha hizi hata ingia katika eneo hili na ataweza kumpokea na baada ya tarehe hizo wiki mbili walizojiwekea hizo kama wanataka hawajarudisha fedha hizi basi nitapeleka orodha hii katika vyombo vya ulinzi na usalama litakuwa sasa ni jambo ambalo sasa 
mwanasheria mkuu wa serikali atatusaidia kuona e, linakwenda kwenda vipi lakini mimi kwa hatua kama speaker hawa warudishe kwanza fedha hizi ambazo ni wizi haraka sana katika akaunti ya bunge vinginevyo hatutawapokea hapa kwa hiyo masharti hayo mawili watakuja kwanza wao berudisha hizi fedha lakini la pili wawe na clearance ya covid 19 ndio wakanyaga kwenye geti la bunge na hatua nyingine zitafuatia kwa sababu wao si wababe bwana na wako mwisho mwisho hapa wajua anacheza na moto yanayofuata yanafurahisha zaidi kwa kundi hili basi kwa vile shughuli za leo zimekamilika naomba sasa niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa kamili mchana Make your day right. Kiliboni online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.